E hey, aí galera, meu nome é Daniel Sena, eu trabalho aqui na Iron Studios como Concept Artist. E, bom, a gente vai agora ver um pouco do processo do He-Man, especificamente do Esqueleto no Trono. A gente vai mostrar como a gente costuma desenvolver aqui a, é, as ideias, desde o processo de exploração até finalizar o conceito para mandar para a licença aprovar e depois virar o um modelo 3D, né? Isso então, aí, Seninha. Então vamos seguir aqui. Tá, primeiramente, é, o mais importante, ninguém desenha né, sem referência. A gente precisa saber o que a gente está tá, para fazer, né? Está pesquisando e tal. Então, tipo, primeiramente a gente dá uma olhada, separa é, as ideias que são mais similares né, ao que a gente vai fazer, né? no caso aqui o esqueleto no trono, vocês vão ver aqui minha tela, é, ele sentado, meio tosco, mas a gente tenta achar no, no programa da televisão, né, esse esqueleto másculo bombado aqui, pensativo, que eu acho que foi o que mais refletiu né, que a gente vai, vai querer fazer, né Jéssica? Mas espera aí, como que você chegou que você vai fazer o esqueleto no trono? Calma lá, isso daí é um briefing, pô. Chegou alguém falando, nossa, esse trono do esqueleto é incrível. Aí fala, é verdade. Vamos aí, fazer. Aí o Igor chega e fala, da hora, desenha aí. <risos> Pronto. Então, juntando a referência, vamos embora. Daí a gente vai para a parte de thumbnail, né? Então é tudo desenho tosco, que vai fazer você parecer que não desenha nada bem, mas vai transmitir a ideia que a gente quer passar, que é um teste de pose, um teste de silhueta em cima do, do personagem, né? Então vamos lá. Então, a gente sempre começa aqui, é, aqui eu já comecei com alguns desenhos, né? A gente vê que é, da primeira, primeira thumbnail até as sequentes, né? Até as seguintes, a gente vai melhorando e tentando explorar coisas diferentes, né? Principalmente é, os elementos e as poses dele. Então, a gente vê, tipo, até agora, a gente desenhou muito do mesmo ângulo e umas, umas bases, né? Que não tem tanta silhueta, é o trono muito vazio. Se a gente for conferir aqui, ele tem uns espinhos e o, umas pontas diferentes que a gente pode tentar agregar. Né? Não necessariamente para uma, uma estátua, a gente acaba deixando todos os detalhes né? perfeitinhos. Né? A gente tenta criar um pouco em cima deles. Então, tem aqui essa garra do trono, dele tem os ossos para fora, a gente vai tentar incluir esses elementos no, na cadeira dele. Então, tipo, colocar mais uns espinhos né? aqui saindo da silhueta a gente tem que tentar dar ganho nisso aqui, né? Trabalhar mais na base como um todo, né? E depois a gente vai deixar ele bonitinho aqui, né? Ser bem... Eu não Ou sei não, se né? Ele... É. Brincadeira. Ou não. A cara dele. Quando a Jéssica desenhava, ela sempre falava... Nossa, eu vou fazer várias poses, mas fazia? Não. <risos> Por isso então, que eu saí. É, muito, uma grande parte tipo, do, do trabalho que a gente tem que fazer né, é explorar bastante, começar a testar a ideia para realmente a gente ter, ter como comparar o bom do ruim. Né? Então aquela pose que você vê que está muito parada, né, que geralmente vai ser as primeiras que você faz, elas... Né, tem que ficar no seu, na sua prancheta para você o tempo todo ficar olhando, né, vendo o que, que você pode melhorar nela para quando você for lá para a reunião pra apresentar para o diretor de arte, né, que vai dar a, a aprovação final, você, você conseguir é, juntar as ideias de todas elas para vocês criarem um, um conceito novo. Né? Eu vou mostrar aqui mais para frente os que a gente vai juntar para tentar fazer a a peça funcionar mais legal, né? E, qual, e por que que a gente escolhe, assim, por que que foi a, a escolhida, qual a diferença entre elas, entendeu? Essa é a minha pergunta. Como assim? Porque assim, a gente... É, tipo, por que que uma ficou muito melhor uhum. que a outra? É isso que eu quero saber. Ah, sim, tá. Beleza. Então... Se elas são meio parecidas, né? Uhum. O importante na, a gente, na pose tipo, que a gente for fazer na, na peça, né, é deixar ela com uma silhueta legal, né, então a gente tem que ter é, a base e o personagem bem legível, tipo, a gente conseguir ver onde está o trono, onde estão os apoios da mão, 
a perna do esqueleto, o braço dele, né, a, o cajado, onde termina tudo direitinho. Tem que escolher uma pose que funcione legal no 3D, então é sempre importante você começar a desenvolver uma forma de pensar no seu desenho que você consiga associar, virar na sua cabeça. Tá, essa pose de uma, de uma câmera mais lateral ficaria legal, sabe? Se, ficar, se você ficar na dúvida, não conseguir pensar nisso direito, você desenha, né? Então, você tá aí para isso. Então, vamos lá. E no caso aqui... E, claro, né? A pose tem que estar tá condizente com a personalidade do, do personagem, né? No caso, o esqueleto que é maquiavélico, né? É um pouco mais engraçado e a gente tá pensando nisso, né? Conforme essa referência aqui. Essa é a nossa principal referência, né? Ele... ele pensativo, né? Porque esse trono todo do mal com ossos de inimigos e sei lá de que mais filhotes de cachorrinho não vai combinar com, com ele rindo, né? Como ele ri, Serinha? Não sei como é que ele ri. Não, você sabe sim. Tá bom. Não sei mais ou menos, mas a gente vai tentar aqui. Dá risadinha, hein? Tá, então, cara, se tá desenhando tem que incorporar o boneco, tem que chegar em... É isso. É, tipo a Jéssica rindo. Como é que <risos> Ah, velho, eu acho que no mais é isso aí. E qual foi a pose que a gente escolheu? Na reunião a gente pegou essa, essas imagens e começou a consultar de que acho que funcionaria melhor. Seria ele tramando, né, ele pensativo, que nem essas aqui. Vou pegar aqui em vermelhinho. Que nem essa daqui, a 1, né? Então tem essa pose da 1 e ele segurando esse cajado. Só que é, o que pra gente fazer, resolver as coisas, achei, achei melhor trabalhar nessa perspectiva dessa última que eu fiz, da 9. Então a gente vai separando aqui os sketches. Eu flipei a imagem para já enquadrar e começar a desenvolver um sketch do trono, né? Então deixar ele mais legalzinho. Tá, então aqui, galera, começamos a desenvolver a partir do das nossas thumbnails, o, a line art, né, o sketch do que a gente vai fazer agora. Nessa parte, o que, o que é legal focar é nos detalhes, né, como que a gente pode incrementar o, o elemento, o trono, e como a gente pode fazer a peça ficar mais interessante. Então, a gente tem aqui, né, é, uma das dicas, né, das grandes dicas, para fazer uma base legal é pensa em usar diferentes elementos. Então, aqui a gente vai ter osso, então a gente vai tentar agregar osso, pedra e talvez um pouco de pano, de pelo aqui na, no assento dele, pra gente começar a, a pensar aqui. O trono dele, na, no desenho, a gente vê que ele tem umas pequenas cordinhas aqui no apoio do braço, mas ele não, essas cordinhas não, não se repetem aqui em cima. Seria legal se repetirem para dar uma amarração né, pro trono. Então, tipo, a gente deixar o trono mais realista, né? Então aqui eu estou separando algumas partes, né? Então, aqui você o assento do braço. Você vê que tem toda essa construção aqui, né? Do que arqueia para cima, sobe aqui até o apoio das costas. E daí, é, nessa fase a gente só vai trabalhar com formas básicas, né? É, é mais você pensar onde vai estar tá cada coisa, o posicionamento de cada elemento, né? Então, na, Pode estar meio confuso aqui, mas na minha cabeça eu já sei que, tipo, essas partes aqui vão ser pedra, né, aqui na base. Sempre fazendo um formato meio abstrato, porque se você cortar direitinho, a base vai ficar parecendo uma fatia de bolo aqui, né. Vai ficar bonitinho desse jeito. E não é isso que a gente quer, então, vamos lá fazer, né. Sempre quebrando bastante a pedra do chão, agregando um detalhe, né, então pedrinha pequena, é, ped para dar uma ideia de poeira, né, de que é uma caverna, um covil mais sombrio. Aqui umas costelas levantando, né, estoco de pedra. Sempre pensando em, em tudo sobressair e dar esses espaços de respiro aqui. Então, esse espaço vazio aqui também é muito importante para complementar isso que eu já falei até agora de silhueta, né. Então vamos lá. Feito o sketch, né, que a gente vai fazer, tudo blocado, em, tipo, em formas básicas. Vamos lá, seguir para a próxima parte. Então aqui a gente tem a montagem, que a gente vai fazer. 
pulseirinha. E para fazer o, o esqueleto, a gente vai usar uma linha mais realista ou a gente está seguindo bastante a referência do desenho antigo? A gente está, para desenhar ele, então a gente está seguindo né, a linha do desenho antigo. Mas você não vai é... estilizar ele nem um pouquinho? O que a gente vai fazer é trabalhar um pouco nesse metal aqui, por exemplo, nas botas dele. A gente vai deixar uma desgastada, né, para quando tu for pegar a estátua na mão você conseguir ver um pouco mais de detalhe, né. O tecido e esse couro, né, que amarra o, o X dele no peito, a gente pode trabalhar um pouco nesses detalhes, né, dar um aspecto de... Já, não sei se você já viu, por exemplo, o cinto de, de calça velho, ele tem uma janioninha do couro de uhum. tanto dobrar, a gente pode pensar em detalhes interessantes assim para ir, ir colocando, né. Mas isso é na fase de detalhe. Jéssica, calma. Desculpa, um isso é você, muito devagar. Um dia você chegar lá... Faz... <risos> <risos> Eu não quero chegar lá, você tá aí para isso, Serinha. Eu não, pô. Que isso. Então, aqui a gente blocou, né? É, as formas básicas, novamente. Então, nessa parte, é que nem aqueles bonecos de madeira que tu vê em loja de desenho, né? Você tá blocando lá, basicamente, esferas e cilindros, né? Que, onde você usa esferas em articulações, tipo no braço, no ombro, no cotovelo, no pulso, né? Que você trabalha nessas circunferências aqui. E, e a partir disso, né, dessas formas mais básicas, é que a gente vai começando a construir músculos na anatomia, né? Então, por exemplo, aqui na perna, né, a gente vai, a gente já colocou é, essas esferas, né, essas massas, né? E daí que vai começar a marcar um pouco mais onde a gente quer posicionar os músculos, né? Onde a gente vai desenhar eles. Tem que estudar Sabe bastante quanto? anatomia, né, Seninha? É bem importante, mas mais importante que a anatomia é você saber a, a estrutura, né? Ou seja, a, a proporção, proporção ah. dele. Então, é, a, a medida né, de cada pessoa. A gente tem uma medida no desenho que é por cabeças, né? Então a gente tem sete cabeças e meia, geralmente para figura humana, uma pessoa normal, né? Não um porte super heróico que você vê em quadrinho. E é geralmente esse que a gente usa nas estátuas, né? Esse, essa medida. Você pode medir por cabeça ou você pode fazer associações do, do próprio corpo, né? Tipo, é, comparando o tamanho do braço com o do tronco, onde ele termina na, na perna. Sempre ficar de olho nessas, nessas é, sutilezas que você vai deixando o desenho mais convincente, né? Então, depois daqui a gente encaixar esses planos, né? Marcar onde a gente vai botar a bota, marcar a patela do joelho aqui, né? Pra depois a gente ir refinando tudo. É sempre legal marcar para mostrar para a licença o que, que é o nível de né, do porte físico do, do personagem, né? Tipo, se a gente fizer um esqueleto muito fraquinho, eles vão mandar a gente desenhar de novo, né? Então tem que tem que estar tá fiel ao, ao o desenho. O esqueleto ele é tão forte quanto quanto o He-Man? Ele é forte na astúcia, Jéssica. Você prefere o esqueleto ou o He-Man? Esqueleto, com certeza. Quem não prefere o esqueleto? Eu, eu prefiro o He-Man. Sério? Ah, é mais bonitão, né? Você já viu o He-Man do Juninho? Ah, Jéssica, beleza, né? Tudo. <risos> <risos> o esqueleto, esqueleto é inteligente, é feliz, você vê que ele ri mais que o He-Man, hein? E é, <risos> e é mais estiloso. Você que é da, da moda também, deveria saber disso. Tá vendo? Ah, isso é real. Mas Aí. é que eu, eu sou do time do bem, o Seninho. Você tem que ser do time do bem na vida. No desenho, você tem que torcer pra ter problema. Senão não vai valer a pena tu... Senão a gente não vai fazer poder, peça. Assistir. Também, é verdade. Tá, então... Dando sequência aqui ao trono. Agora que eu, eu posicionei tudo, comecei a, a, a linha, eu fui incrementando com mais elementos e mais detalhes, né? Então aqui tá aquelas cordas que eu falei, acho que para dar uma amarração, né? É outro elemento que a gente vai agregar a base, né? Pro pessoal ver os detalhes, né? Conseguir ter a peça... E e perder um tempo lá olhando, né? Aí, tentando ver tudo que, que a gente pensou. Então, aqui estão os crânios, né? Tudo embasado em referência, galera. Pra gente fazer o mais fiel possível, né? Então aqui tem umas cabeças de uns monstros, né? A gente nem chegou a ver esse tipo de criatura no desenho, mas tem, né? É bem legal, ó. Tá vendo? Estilo. 
E é esse tipo de detalhe que a gente vai colocando aqui, agregando, né? Eu fui botando mais a margem no, no crânio também, né? Pra parecer algo bem... Porque não, não, ainda não sei como ele colou tudo isso, né? Vai. É alguém. Ah, ele é mago, algum... né? Ele é mago. Não, é. Ele, ele é bom. Putz, o cara é artesanato na veia. Mas ele também tem uns, umas pessoas pra ajudar ele, eu acho. Tipo, ajudar não, é, é verdade. Tá vendo? Vários amigos. <risos> Só você que não tem sininho. É verdade. Que zoa todo mundo. Eu não tô aqui pra fazer amigos, tô aqui pra desenhar. <risos> Aquela frase, frase pronta de reality show, né? <risos> Continua desenhando, sininho. Mas eu tô desenhando. Aí. Você primeiro fez o esqueleto para é, o esqueleto não é. o trono para mostrar para o escultor uhum. como que vai ser é, fiz o detalhamento que o trono, né? Porque ele vai precisar ver essa região aqui que o esqueleto vai estar sentado, isso aqui de trás e toda essa armação, né? É, fui botando aqui os detalhes do como essas caverninhas que você não vê, é, elas normalmente no desenho, mas elas estão lá, né? Eles são são uns tipos de monstros, né? A gente nem chegou a ver também. Bom, mas tá aí, né? No esqueleto de alguma forma matou eles e. Bom, tá lá. Daí. Refinando aqui um pouco o esqueleto, a gente vai reforçando a, as linhas dele, marcando essas rachuras pra sombra, né? A gente dá essa sensação de volume. Você pinta todos os conceitos? Nem todos os conceitos a gente pinta, só quando você vê uma necessidade de de diferenciar os elementos, né? Então, se você acha que está muito confuso, que a galera da, da aprovação não vai entender, você, você usa uma cor básica. Nesse caso aqui vai ser necessário, né? Mas a gente lá mais pra frente coloca. Agora vamos lá. Essa etapa a gente vai refinando a linha, marcando a anatomia e delineando a sombra dele. Mas quando a gente entrega conceito aqui, faz tanto tempo que eu não faço conceito, Celina. Não tá trabalhando, Jéssica? Não. <risos> é, mentira, eu tô sim, mas... É, todos os conceitos você entrega com esse tipo de finalização da linha, assim? A gente é obrigado a entregar desse jeito? Ah, é bom. Assim, obrigado, o que você é obrigado a fazer é passar a ideia só, né? Esse que é o, o, a função. No caso aqui, tipo, de, é, de usar essas rachuras, é porque a sombra, ela vai deixar o desenho mais legível, né? Você ter esse contraste de preto e branco, né? Ter esse contraste de rachura. Vai deixar mais claro de você entender onde está cada coisa, né? Então, é, é um jeito legal, é um jeito legal também de você... É, marcar mais essa anatomia, né, o, o, o volume dela, a volta que está fazendo, né. Sempre você faz acompanhando o formato do músculo, né. Então, é... no caso aqui do, do bíceps, né. Você, tem um, você sabe que ele vem nessa direção, que ele faz essa curvatura. Então, quando for sombrear, você tem que seguir essas direções, né. Então, uhum. vamos lá. Eu estou perguntando isso porque deve ter gente que... Quer saber como que a gente entrega o nosso desenho pro é. licenciador, entendeu? É, no, no caso, tipo, você diz de estilo ou de finalização? Não, sei lá, acho que de estilo, de tudo, entendeu? Tipo, uhum. existem vários tipos, eu sei, só tô... Ah, sim. Como não sabe, você é concept. <risos> <risos> não, é. então por isso que eu tô falando. É, então, no caso aqui que é um desenho animado, geralmente, vamos dizer que é, por exemplo, uma proporção mais de quadrinho. A gente desenha, né? Uhum. Que é uma pose mais é, diferente, audaciosa, você não vai encontrar muita referência, né? E você pode dar uma estilizada, que é o que a gente está fazendo um pouco aqui, né? Mas para filme ou série, que você tem bastante imagem do ator, você, se você tiver na correria, se você achar que é um jeito mais fácil, você pode usar é, uma montagem né? no Photoshop, fazer, recortar o rosto, é, mexer o corpo, dar uma pinturinha lá. E tá pronto, é isso aí. Mas é, vai do artista. Se você é alguém que se garante no, no desenho do, do rosto do ator, por exemplo, ficar igual, se você é alguém que, que tem paciência pra ficar fazendo todo o detalhe da, do uniforme, vai lá. Se tem tempo, faz. Se não tem, manda ver. Vai no, na, na edição de foto mesmo, né? 
É isso aí, Jéssica? Isso tava... aí, é isso aí. Agora a galera já tá sabendo dos truques. <risos> ah, então. Como é trabalhar aqui? É, tudo se resume no final quanto tempo você tem, cara. Se você tem, é, tipo, duas horas, você vai fazer o que é possível, né? Você vai ser rápido, né? Se você tem uma semana, dá aquela embelezada, né? Tipo, mas vai no, no, no timing. Tudo é questão de no, é, qual, qual jeito funciona melhor para você, né? Então, não, não tem essa de, de estilo, não tem esse preciosismo. Tem que mostrar a ideia, a ideia da pose, a ideia da peça, do que, que você quer botar lá, né? E... E seguir, seguir mandar para o 3D, né? Saquei. E aí agora que você já fez as linhas... Isso. Estou separando aqui, marcando umas linhas mais fortes para separar ele do trono, né? Você vê que é isso aí. Outro detalhe que você é, pode levar em consideração quando você for detalhar uma, uma base ou até mesmo um personagem, é pensar em detalhe grande, médio e pequeno. Então, se a gente for ver aqui, né, a gente faz esse elemento, né, que é a base por inteira. Tem aqui toda essa estrutura de baixo e tal. Depois, como elemento mediano, a gente tem essas costelas de osso, né, que vai complementar aqui, sair da, da silhueta. E depois você vai tendo essas pedrinhas menores, né, que vão é, simulando poeira, né, destroços e esses estalacnites um pouquinho... É, mais baixas, né? E isso vai deixando mais elementos, né? Mais níveis de detalhe que tu vai acrescentar na base, né? Então você vai fazer é, um pouco de calçada de pedra aqui, né? Você faz uma pedra maior, uma mediana, outra pequena e por aí vai, né? Até com detalhe de bota, né? Então é o detalhe da bota maior, depois você vai cuidando com umas sujeirinhas para deixar o desenho mais interessante, né? Vamos ter mais um nível de, de detalhe. Então, é, acabando aqui a linha, né? começar a trabalhar um pouco no tecido, né? as bordas do, da cara dele, e fazer uma, uma sombra da, na armadura para a gente começar a separar bem os detalhes. E daí a gente vai para a cor. Então... Ah. Opa! Esse não? Ai, que idiota! Você vai para uma cor chapada, né? Acho que a gente está o nível de opacidade dela, para ficar mais fácil de, de ler. Então é isso aí. É, quer que eu pinta um pouquinho? Fala de cor é difícil. Jéssica, fala de cor aí. De cor? É. Então, eu ia te falar isso, porque na realidade a gente tem um, uma base bem forte do desenho, é, do, da, do, da animação né? das cores. Né? E como que a gente vai... Uhum. É, trabalhar isso nas nossas peças, porque as nossas peças elas são um pouquinho mais estilizadas, né? E aí você vai seguir a mesma uhum. referência do, da, da, da animação ou a gente pode dar uma saturada, um contraste maior? O que, que você vai decidir aí? É que é, geralmente para a peça física ela acaba puxando um pouco mais para o escuro, né? Ela não perde mais saturação. Então... É, por isso que eu acabei diminuindo um pouco aqui a opacidade, só para dar uma simulada, né? Porque você vê, tipo, com as cores do desenho, acaba ficando bem saturado. Eu diminuo um pouco aqui para ficar mais legível. Uhum. Daí, mas o, não sei se você chegou a ver o, o desenho, ele é, tipo, tem bastante cor saturada, bem diferente. É, é outro mundo, né? Uhum. É, tem, sei lá, tem grama azul, sabe? É, árvore roxa. Ah, e, isso é legal para nossas... É. É, peças serem diferentes, né? Porque a gente está sempre acostumada com a grama verde, a pedra cinza. É, é uma oportunidade que a gente é, tem de, é. de trazer uma pintura de, tipo, mais diferenciada, né? Mostrar outro tipo de, de acabamento. E, é, é, tipo, nesse caso dele, é tudo meio escurão, né? E, e osso, sabe? Então, uhum. a, acaba não, a gente não podendo puxar tanto nenhuma cor, né? É, então não dá pra pirar muito nele, né? Uhum. Mas sabe o que, que eu ia te falar? Eu não sei se a gente pode falar sobre isso, mas é, a linha, da nossa, o resto da linha, o que, que você pode contar que o povo vai ver quando a peça chegar? O é, Renan não vai ouvir a gente então, antes de ir pro ar. 
esse esqueleto no trono, <risos> se encaixa aquela linha do He-Man que é... que vai ter um acabamento mais, mais, mais bonitinho, né? mais detalhado. Então a gente vai ter uma linha mais, mais regular, né? a gente está pensando em fazer algumas peças que vão chegar chegando. Né? Então, não sei quanto eu posso falar disso, né? porque eu gosto do meu emprego, então vamos deixar só essa... Conta mais um pouco, Seninho. Brincadeira, vai que você perde o emprego, <risos> eu não vou sua... conseguir desenhar igual você. <risos> não, por que isso? Então eu vou só marcar Tô uma sotinho. sombrinha aqui no, no esqueleto. A gente... Que horas que você vai olhar para o desenho e vai falar, pronto, pode ir para provar? Ah, quando... isso daí é uma questão muito polêmica, mas é... Quando você cansar, ou você olhar e falar, beleza, já, tá, já é o suficiente, já dá para entender... Né? Uhum. Se você quiser, você pode detalhar o desenho durante a vida inteira, mas não... Mas você não tem não tempo, tem, né? Não tem porquê também, né? Até, até agora, tipo, já tá suficiente, né? Pra, pra eles verem o que a gente quer fazer. Então é isso aí. Eu tô pensando só, talvez, agregar um detalhe no rosto dele. Mas ainda não sei, sabe? Ai, que idiota! <risos> Essa ideia era minha, seu idiota! Que ideia era sua, cara? Ah, aí, tá querendo... Tem uma coisa Parece. pra te mostrar, Celinho. Ah, não, peraí, peraí que, ó... É isso aí. Pra mim, isso aqui já tá, já tá legal, já. já. Eu já mandaria desse jeito. E daí que a gente faz agora, né? Mostra pro Igor, ele vai lá... Tsh, dá aquela aprovação. Essa não... <risos> e, e a gente coloca nesse guide da Iron, né? Que é a que a gente faz para mandar para as licenças, né? Então a gente tem o nome da, da peça, né? Esqueleto no trono, Mestre do Universo, que é a licença, a escala que a gente vai fazer e a gente coloca aqui os detalhes, as referências para eles verem, né? Tudo que a gente quer, quer fazer. Esse conceito, não sei se eu posso falar isso, mas ele já foi aprovado e a gente já vai para o pro processo de modelagem dele, né? É, então é isso aí, galera. É um processo até que rápido, quando você vai pegando jeito. É, não fica tão apegado. É, pensa nos detalhes da peça, desenha bastante opção né, para você encontrar uma pose legal, você ir comparando tudo que você vai fazer. É, o importante é você passar a sua ideia. Você, como artista conceitual, não é fazer uma parada completamente bonitinha, é, super renderizada, trabalhada, né? É você passar uma ideia que seja funcional, pensar nesses elementos de base, pensar na silhueta da peça. E é isso aí. Espero que tenha ficado tudo claro e vamos lá. <risos>